Buongiorno, alcuni anni fa avevo postato su Facebook una immagine, una foto che avevo scattato a un libro di testo di terza elementare dove avevo ripreso un trafiletto che parlava dell'esodo degli ebrei dall'Egitto e quindi del viaggio verso la terra di Canaan e in quel trafiletto poi c'era scritto che la cosiddetta terra promessa però era abitata da dei popoli che avevano la pretesa di rimanerci. Ora, questo ci dà l'idea no, di come il certo condizionamento venga eh, posto in essere sin dalla tenerissima età, perché scrivere che avevano la pretesa di rimanerci significa dimenticare che avevano in realtà il diritto di rimanerci, perché non era una pretesa, in fondo stava arrivando un popolo invasore e loro naturalmente volevano continuare a rimanere nelle loro terre. E questo mi aveva stupito non poco, stupito non poco soprattutto per la mancanza di pudore col quale questa frase era scritta, no? che avevano appunto questa pretesa. E adesso facciamo un salto dalle elementari ai licei per vedere come certe cose non cambino e certo condizionamento venga prolungato nel, nel tempo. Questo è il periodico della comunità ebraica della mia città che io ricevo perché a suo tempo eh, l'insegnante, il mio insegnante di ebraico, mi aveva ritenuto uno scolaro diligente e quindi aveva inserito il mio indirizzo nell'elenco degli abbonati di coloro che insomma potevano ricevere questo giornale. Nell'ultimo numero, e precisamente siamo nell'anno 5783 dell'era ebraica, quindi tanto per intenderci, c'è un articolo dal titolo Gesù, gli ebrei e i cristiani e il sottotitolo dice il caso scandaloso del manuale di filosofia per licei. In questo articolo l'autore, che è Giorgio Berruto, prende in esame appunto un manuale di filosofia per i licei, uno dei più diffusi, uno dei più adottati nei licei di tutta Italia e che è il, precisamente la filosofia e l'esistenza che è a firma di Nicola Bagnano, Giovanni Fornero e poi per la nuova versione anche Giancarlo Burghi. E quindi dice l'articolista eh, è senza dubbio il manuale di filosofia più adottato nei licei italiani da molti anni a questa parte. E poi fa una considerazione di carattere generale. Dice se tra le molte sorgenti della civiltà europea cerchiamo di individuare le due più importanti, indichiamo senza dubbio Atene e Gerusalemme. Ora, Atene lo sappiamo tutti, la storia greca, che è considerata, non so quanto ha ragione, la culla della nostra civiltà, e poi c'è Gerusalemme, dice però il liceo, non solo classico, si concentra sulla prima, cioè si concentra su Atene, mentre ignora pressoché totalmente la seconda, salvo libera iniziativa di alcuni insegnanti di religione cattolica, per cui in sostanza nel primo anno si dedica all'ebraismo antico una sintesi più che discutibile del testo biblico preso acriticamente pur essendo ricco di informazioni storiche e qualche cenno poi viene fatto sempre di nuovo a Gerusalemme e all'ebraismo al momento di introdurre il discorso sul cristianesimo. Parlando della terra promessa L'autore dell'articolo dice che il termine geografico che viene scelto è quello di Palestina, però dice che è una scelta discutibile, visto che all'epoca di Gesù non era un toponimo in uso. Ora qui entreremo in discorsi di carattere politico che non voglio assolutamente fare perché voglio limitarmi appunto all'analisi invece del testo che viene fatta perché contiene alcuni elementi che sono davvero molto importanti. Innanzitutto eh, l'articolista prende in esame il fatto che noi chiamiamo la prima parte della Bibbia il Vecchio Testamento e dice che questo testo per i licei scrive 
che il Vecchio Testamento è redatto tra il 1300 e il 100 a.C. Oggi in realtà sappiamo che la redazione dei testi della tradizione biblica ebraica comincia molti secoli dopo il 1300, anche se comprende dei brani antichi, non così antichi, ma comunque risalenti almeno all'inizio del primo millennio a.C. Il problema vero però non è questo, bensì la scelta dell'espressione Vecchio Testamento, evidentemente svalutativa e subordinante rispetto al Nuovo Testamento. Noi sappiamo che siamo condizionati ovviamente dalla visione e dalla diffusione del Vangelo. E dice che quindi, mentre eh, c'è questa ancora, questo utilizzo di un di una termine svalutativo, dice ormai molti teologi cristiani preferiscono parlare di Primo Testamento. Resiste oggi nell'uso anche Antico Testamento, che è meno penalizzante rispetto al Vecchio, perché ad esempio, fa l'esempio e dice un paio di scarpe è definito vecchio quando non serve più, quando è da buttare. E io sono assolutamente d'accordo, anche se alle volte scappa anche a me la dicitura Vecchio Testamento perché è entrata nell'uso, ma sapete quanto io ripeta spesso che Conoscere l'Antico Testamento è importantissimo per conoscere anche il presente per tutta una serie di implicazioni che ha in termini di potere, sia di potere conosciuto, sia di potere forse appartenente a, diciamo così, gruppi che noi non conosciamo neppure. L'autore passa a descrivere il cristianesimo, cioè, virgolette, la religione fondata da Gesù di Nazareth. E quindi lo stesso Gesù viene definito il fondatore del cristianesimo. Il concetto viene ribadito più volte nell'arco di poche pagine. Inutile sottolineare che non esiste storico delle origini cristiane che accetterebbe oggi qualcosa di simile. Gesù è vissuto ed è morto da ebreo e da ebreo osservante, senza immaginare di fondare alcuna nuova religione. Quelli che seguono un po' il canale sanno che ho dedicato alcuni video e altri ne dedicherò alla figura di Gesù che era pienamente inserita tra i maestri i rabbi del suo tempo. Quindi Gesù è vissuto davvero ebreo, assolutamente. Lo stesso termine cristianesimo appare nelle fonti soltanto più tardi, come prime isolate occorrenze in Ignazio di Antiochia nel secondo secolo, ma la vera e propria affermazione del cristianesimo come religione compare addirittura 200 anni dopo, cioè nel IV secolo d.C. Quindi parlare di Gesù come fondatore del cristianesimo significa veramente compiere un vero e proprio anacronismo. E poi Gesù presenta se stesso come figlio di Dio inviato dal Padre, anche questa è una questione come minimo controversa, anche perché abbiamo già esaminato la possibile figura del Padre di Gesù quando abbiamo parlato, ne ho parlato nei video, ne ho scritto nei libri, della figura del Gabriel, cioè di colui che esercita il potere per conto di un El e che incontra Maria. Quindi questa figura e questa questione della paternità di Gesù è una questione molto controversa in effetti. Poi qui si parla del fatto che Gesù nasce a Betlemme e anche qui nessuno studioso potrebbe concordare, così come per il discorso della strage degli innocenti, della mangiatoia a Betlemme e la fuga in Egitto, che non compaiono in effetti nelle fonti più antiche e fonti più antiche che sono del tutto indifferenti alla questione della nascita di Gesù. E quindi si tratta molto probabilmente di inserimenti che servono per far quadrare le prime fasi della vita di Gesù con le antiche profezie, con quelle contenute appunto nel, nell'Antico Testamento. Ma noi sappiamo che le profezie dell'Antico Testamento sono tutte scritte post-eventum, 
e quindi in realtà non si riferiscono mai a Gesù, abbiamo visto anche la, più volte la profezia della Vergine di Isaia, citata da Isaia, profezia che non esiste assolutamente nell'Antico Testamento, cioè nel testo in quel passo di Isaia, quindi in realtà questo è un tentativo anche piuttosto scoperto, un tentativo anche piuttosto ridicolo di far concordare la vita di Gesù con le profezie dell'Antico Testamento. Dice, non esiste eh, inoltre alcuna fonte o testimonianza esterna o interna alla Bibbia cristiana che autorizza a legare a Betlemme la vicenda successiva di Gesù, la cui figura storica gravita nella regione della Galilea e intorno al lago di Tiberiade prima della salita a Gerusalemme. Gesù in effetti ha predicato in un territorio limitatissimo perché si riferiva soltanto al territorio della Israele antica, non aveva nessuna velleità di parlare all'umanità altrimenti sarebbe andato a parlare ad Atene oppure a Roma e invece voleva parlare esclusivamente alle case dei figli di Israele. Quindi Gesù va a Gerusalemme e quando va a Gerusalemme c'è tutta la vicenda del, del processo della cosiddetta morte e resurrezione. Il manuale prosegue sostenendo che Gesù parte per diffondere un nuovo e universale comandamento divino in sostituzione dei rigidi precetti morali ebraici. Giustamente l'articolista scrive che Gesù al contrario predica con forza proprio l'osservanza dei rigidi precetti morali ebraici. Gesù era ebreo, era un giudeo, come tale si comportava, era un rabbi messianista e quindi si rifaceva assolutamente all'Antico Testamento. E dice che appunto Gesù vorrebbe, secondo questa nuova interpretazione, predicare a tutti gli uomini di amarsi come fratelli, in realtà lui predicava i suoi seguaci. Il libro prosegue chiarendo che Gesù è in viso alle potenti caste sacerdotali ebraiche e che forse per questo viene arrestato e crocifisso. Ma fa notare giustamente l'articolista, crocifisso da chi? Singolare omissione. Nel testo, in quel testo per i licei, non viene detto, il che lascia pensare che sia stato crocifisso dagli stessi componenti della casta sacerdotale appartenente al Sinedrio, quando invece sappiamo che Gesù è stato crocifisso dai Romani per motivi di sedizione politica, quindi non per motivi religiosi. Però siccome questa parte viene omessa, lui dice se 2 più 2 fa 4 è evidente che un lettore fiducioso, per esempio uno studente di liceo, non potrà che attribuire proprio alle potenti caste la responsabilità della crocifissione. Ed ecco il deicidio. Il deicidio è quell'accusa infamante che per secoli è stata rivolta agli ebrei e che ha portato appunto all'antisemitismo in quanto se assassini di Dio dovevano essere in un qualche modo perseguitati. Se le caste sacerdotali potenti, quelle più importanti, erano rappresentate dai Sadducei, dice poi il testo passa ai farisei e quindi non è finita questa, questo travisamento della realtà storica. E dice che i farisei sono definiti una delle correnti più diffuse e potenti dell'ebraismo. Potenti ancora, dice la, sottolinea l'articolista. Aggiunge poi il testo che dalla dura critica di Gesù nei loro confronti deriva il significato comune del termine fariseo che talvolta viene usato come sinonimo di falso e ipocrita e anche la parola rabbino poi assume una valenza, una valenza negativa. Già sappiamo che lo stesso eh, presidente della comunità ebraica di Roma, eh, Rab di Segni, ha più volte lamentato questo utilizzo negativo del termine fariseo 
dicendo che così facendo si dimentica che il fariseismo è in realtà il nucleo del giudaismo e Gesù era un fariseo. Difatti, dice l'articolista, questo senza considerare il fatto che Gesù in persona appartiene all'ambiente dei farisei ed ha assolutamente ragione l'articolista. Anzi, con ogni probabilità è un fariseo particolarmente rigoroso o, se si preferisce con un piccolo anacronismo, un rabbino. Il fariseo Gesù dice non solo di non modificare di una virgola la legge, cioè la Torah e le mitzvot, cioè le regole della legge, ma sottolinea anche che non basta applicare le regole meccanicamente, occorre farlo con tutto il proprio cuore, la propria anima e le proprie forze, cioè applicare le leggi della Torah, applicare le leggi dell'Antico Testamento con tutta la propria persona. Gesù non rimprovera chi osserva troppo la Torah, ma chi la osserva troppo poco e superficialmente. Dice l'articolista che ci sono poi all'interno del testo dei tentativi di chiarimento che però peggiorano addirittura le cose. Mentre per la tradizione ebraica Dio aveva eletto gli ebrei come destinatari privilegiati del proprio messaggio, Gesù allarga l'orizzonte dell'annuncio profetico estendendolo a tutti i popoli della terra, cosa che non è assolutamente vera. Eppure a Bagnano dovrebbe sapere che è Paolo e non Gesù a rivolgersi per primo anche ai non ebrei, rompendo per questo con il gruppo di Gerusalemme guidato da Giacomo, fratello di Gesù. Questa disputa interna ai fedeli avviene circa venti anni dopo la morte di Gesù e conduce Paolo a elaborare una complessa e affascinante teologia. Cioè Paolo è il vero e unico fondatore del cristianesimo, che Gesù non intendeva assolutamente fondare. Mentre per gli ebrei, in un altro paragrafo del testo, si dice che mentre per gli ebrei Dio è ministro di quella giustizia inflessibile e vendicativa, per questo anacronistico Gesù cristiano è fonte inesauribile di amore. Quindi viene contrapposta la vendetta dell'Antico Testamento contro l'amore predicato nel Nuovo Testamento. Ma anche su questo torneremo, perché in realtà certe affermazioni di Gesù sono perfettamente in linea con il discorso e con l'idea della vendetta che è presente, e della punizione che è presente nell'Antico Testamento. E quindi si contrappone occhio per occhio e dente per dente che sarebbe la legge dell'Antico Testamento, la nuova legge dell'amore universale. Però tutto questo, ma questo è riconosciuto anche nel testo di Abbagnano, tutto questo rappresenta una semplificazione eccessiva e in effetti è proprio così, perché leggendo attentamente soprattutto i Vangeli, ma anche le lettere di Paolo, si capisce che le cose non stanno così, come ci viene tradizionalmente rappresentato. Esaminando poi il Vangelo di Giovanni, il, il testo per i licei, dice che l'autore è presentato come l'Apostolo Giovanni, cioè uno dei dodici che seguirono Gesù da vicino giorno per giorno. Ma noi sappiamo, e lo fa rilevare l'articolista, che la critica biblica esclude che chi ha composto questo testo tra il 90 e il 110 dopo Cristo possa essere davvero quel Giovanni. Cioè noi di nessuno dei Vangeli sappia, conosciamo il nome dell'autore vero, non sappiamo chi li ha scritti, neppure quello di Giovanni. Attribuire a un autore del passato remoto un'opera in un'epoca che ignora il principio moderno di autorialità, cioè noi siamo attenti in tempi moderni a sapere chi è l'autore effettivo, invece nei tempi antichi c'era un'altra tendenza, ovviamente, tutto questo serve ad accrescere l'autorevolezza di quei testi. Nella civiltà ebraica precedente e coeva a Gesù vengono attribuiti scritti a personaggi come Enoch, Abramo e Mosè e già da secoli allo stesso Mosè viene riconosciuta la paternità dell'intera Torah, 
ma sappiamo che non è così perché i libri della Torah sono stati scritti secoli dopo Mosè, quindi Mosè non è il padre della Torah. E poi si chiede l'articolista, giustamente, fa una domanda quanto mai coerente, perché non viene rispettato l'ordine storico della redazione delle opere in base a cui dovremmo vedere prima le lettere paoline autentiche, che sono i primi testi neotestamentari messi per iscritto, poi Marco a seguire Matteo, Luca gli atti degli apostoli e infine tutto il corpus dell'opera giovannea, quindi il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse, anche questa attribuita ma di, a, di autore sconosciuto. Evidentemente, dice l'articolista, dando la risposta, perché Abbagnano considera tutto il Nuovo Testamento non come una serie eterogenea di scritti redatti da persone diverse con esigenze e visioni diverse in tempi e luoghi diversi, sulla base di materiali diversi, ma come un monolite piovuto dal cielo. Così, in effetti, si tende a presentare il Vangelo come un'opera unica, ispirata da Dio, sia pure ispirata ai quattro evangelisti, più l'autore di, de, degli Atti degli Apostoli, che sarebbe sempre lo stesso Luca, e poi le lettere, le varie lettere che abbiamo a comporre il Nuovo Testamento. Viene sempre presentato così, ma non è così, assolutamente. È un'opera assolutamente, concretamente, internamente eterogenea. Quindi segue lo svolgimento dei fatti partendo dall'inizio, cioè dalla mangiatoia di Betlemme, come se i tanti autori di questo meraviglioso corpus letterario fossero in fondo un solo, unico, grande autore. Ancora una volta è una visione adatta al catechismo, non ad un testo per i licei che devono studiare una realtà storica e non devono essere, come dire, indottrinati dal pensiero teologico. L'autore dell'articolo fa poi un'altra affermazione sulla quale concordo pienamente. Non sarebbe male anche un'occhiata ad altre fonti giudeo-cristiane, quelle che troviamo nei testi che non sono stati inclusi nel canone cristiano ma considerati apocrifi. E su questo siamo assolutamente d'accordo, l'abbiamo fatto più volte, pensiamo quante volte abbiamo letto i Vangeli apocrifi oppure abbiamo letto il libro di Enoch sul quale torneremo. Invece viene seguita la successione canonica del Nuovo Testamento che nella forma e nell'ordine in cui oggi lo leggiamo è un prodotto tardo del IV secolo, cioè è stato costruito a tavolino a posteriori proprio per tentare di dare una coerenza intrinseca a dei testi che questa coerenza non avevano. Per il resto anche Paolo viene descritto acriticamente, per esempio, leggiamo che fu un accanito persecutore di cristiani prima della famosa conversione sulla strada di Damasco. Ma l'errore grande è che Paolo non poteva essere persecutore di cristiani per il semplice motivo che all'epoca di Paolo non esistevano cristiani. Fa notare giustamente l'articolista che erano chiamati fedeli di Gesù, seguaci di Gesù, ma la parola cristiani non esisteva proprio perché Gesù non ha fondato nessun cristianesimo. Il cristianesimo è stato fondato da Paolo. Il termine cristiano è attestato soltanto a partire dagli anni a cavallo tra il primo e il secondo secolo, in tre luoghi testuali, cioè due negli Atti degli Apostoli e uno nella prima lettera di Pietro, quindi diversi decenni dopo l'attività di Paolo diversi decenni dopo, e comunque ha sempre il chiaro significato di seguace di Gesù Cristo, non certo quello di appartenente a una ben definita religione costruita sulla base di dogmi e dottrina. Quindi quando compare la prima volta, compare diversi decenni dopo l'attività di Paolo e si riferisce comunque semplicemente ai seguaci di Gesù che 
adesso noi chiamiamo quelli diretti, quelli che erano in Palestina, che erano a Gerusalemme, li chiamiamo ancora Gesuani, cioè che erano quelli che avevano visto e parlato con Gesù. L'assenza del concetto di cristiano denota una fase di complessa costruzione identitaria che prende molte forme di cui la maggior parte verrà rifiutata e più tardi considerata eretica. Cioè all'inizio c'erano decine di gruppi di seguaci di Gesù, ciascuno di, ciascuno di questi diceva di possedere la verità, pensiamo a tutti i Vangeli che sono stati scritti, pensiamo ai Vangeli Gnostici, pensiamo ai Vangeli Apocrifi e quindi erano tantissimi gruppi, poi alla fine, grazie anche all'aiuto del potere laico, se ne è imposto uno che è quello che ha, fra virgolette, vinto e che è quello che conosciamo, avendo poi di fatto distrutto tutti gli altri, anche con la violenza, condannandoli come eretici. I testi fondativi delle religioni sono troppo belli perché siano lasciati a chi ne fa una lettura non storica, ma fondamentalista. Ecco, noi cerchiamo di fare, lo sapete, una lettura storica, cioè cerchiamo sempre di contestualizzare i testi fondativi della religione cristiana, quindi l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, cerchiamo sempre di contestualizzarli proprio perché riteniamo importante eh, fare finta che abbiano una componente storica che, è, che rappresenta la sostanza di tutti i racconti e quindi una lettura non fondamentalista. E quindi questo vale per quelli ebraici e vale per quelli cristiani e vale certamente anche per i testi ebraici compresi e reinterpretati nel canone cristiano. E poi conclude l'articolista dicendo a ben vedere l'errore è invece uno solo, l'oblio della prospettiva storica, che è un errore che noi cerchiamo di non commettere, cerchiamo di non dimenticare la prospettiva storica, da cui deriva una descrizione della tradizione ebraica antica parziale, scorretta e tutto sommato non accettabile. E poi dice sulle implicazioni didattiche di questo scempio non c'è davvero bisogno di insistere. Quindi assolutamente d'accordo. Eh, io ho riportato ciò che ha detto l'articolista ma mi trovo concorde e proprio nel metodo che ho sempre adottato in questi anni che è quello di leggere i testi sulla base di una prospettiva storica. Poi ovviamente nei confronti di quello che è il pensiero ebraico posso non trovarmi d'accordo con gli ebrei fondamentalisti eh, che, che vedono in Yahweh il Dio trascendente e universale perché a mio parere non lo era assolutamente. Ma è interessante capire come dall'elementare ai licei ci sia una certa forma di condizionamento di cui ho parlato anche nel libro scritto con la professoressa Lorena Forni dell'Università Bicocca di Milano, un condizionamento che si esercita direttamente e indirettamente sulle nostre vite, si esercita nell'insegnamento, si esercita nella vita quotidiana, si esercita anche nella giurisprudenza di uno Stato che invece in realtà dovrebbe essere assolutamente ed esclusivamente laico. Quindi questo è interessante perché è una documentazione di come una certa forma di pensiero continua a essere predominante a partire dall'educazione dei bambini sia ad arrivare a quella addirittura dei liceali e forse anche nelle università per certi aspetti, e qui mi riferirei all'archeologia, eccetera, ma ne abbiamo già parlato e ancora ne parleremo. Quindi grazie, ciao e alla prossima.